నమస్తే రైతు సోదరులకు శుభోదయం నీలతల్లి కార్యక్రమానికి స్వాగతం రసాయనాలు నిండిన ఆహారం తినడం వల్ల వస్తున్న దుష్ఫలితాలను ప్రజలు గ్రహిస్తున్నారు దేశవ్యాప్తంగా సేంద్రియ పద్ధతుల్లో పండించిన బియ్యం కూరగాయలకు నానాటికి డిమాండ్ పెరగడమే ఇందుకు నిదర్శనం ఇంతకాలం గ్రామాల్లో పంటలు పండిస్తుంటే పట్టణ ప్రజలు వాటిని ఉపయోగిస్తున్నారు ఆ పరిస్థితి నుండి ఇప్పుడిప్పుడే కొద్ది కొద్దిగా బయటపడుతున్నారు పట్టణ ప్రజలు ఇంటికి అవసరమైన కూరగాయలు ఆకుకూరలు పండ్లను వారే స్వయంగా పండించుకుంటున్నారు ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు ఆ కోవకు చెందిన వారే ఉషారాణి మరి ఇవాళ్టి నీలతల్లి కార్యక్రమంలో బిహెచ్ఎల్లో ఉంటున్న ఉషారాణి గారి మిద్దెతోట విషయాలను తెలుసుకుందాం పదండి రాజేంద్ర నగర్లోని ఫార్మర్స్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్గా పనిచేస్తున్నారు ఉషారాణి పంటల సాగు గురించి రైతులు సాగు కోసం ఉపయోగిస్తున్న ఎరువుల గురించి అవగాహన ఉండటం వల్ల బిహెచ్ఎల్లోని తన నివాసంలో మిద్దెతోట సాగును ప్రారంభించారు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా మిద్దెతోట నిపుణులు రఘోత్తమరెడ్డి గారి సాగు వివరాలను తెలుసుకొని ఇంటి పంటల సాగును చేపట్టారు తమ ఇంటికి కావాల్సిన అన్ని రకాల కూరగాయలను ఆకుకూరలను పండించుకుంటున్నారు నా పేరు ఉషారాణి మా హస్బెండ్ పేరు ఎల్మంద మాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు మ్యారేజ్ అయిపోయింది పెద్ద బాబుది చిన్న బాబుది నలుగురు బెంగళూరులోనే ఉంటారు ఇక్కడ మేమిద్దరమే ఉంటాము ఫస్ట్ ఈ కిచెన్ గార్డెన్కి ఫస్ట్ అంకురం ఎక్కడ ఏర్పడిందంటే ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మామూలుగా ఏదైనా యూట్యూబ్లో చూడటం కానీ రఘోత్తమరెడ్డి గారి తోటకు సంబంధించిన అప్డేట్స్ చూడటం కానీ అలా జరిగింది ఏంటంటే ఏకలవ్య శిశురాల కింద లెక్క నేను రఘో రఘోత్తమ రెడ్డి గారికి ఇప్పటివరకు ఆయన నేను కలిసింది లేదు బై ఫోన్ మాట్లాడటమే కానీ ఆయన ఇన్స్పిరేషన్స్ తోటి నేను స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ తోటకు మొత్తానికి హార్టికల్చర్ ఉద్యాన శాఖ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సబ్సిడీ బేస్ మీద ఇచ్చే కిట్ తీసుకోవడం జరిగింది అందులో నాలుగు గ్రో బ్యాగ్స్ నీమ్ ఆయిల్ తర్వాత కొన్ని ఇంప్లిమెంట్స్ మీడియా ఇవన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను మీడియా తీసుకోలేదు కానీ గ్రో బ్యాగ్స్ అవన్నీ తీసుకుని నా పాటింగ్ మీడియా నేను తయారు చేసుకోవడం జరిగింది ఫస్ట్ ఈ కిచెన్ గార్డెన్ స్టార్ట్ చేయడానికి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఐదు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి వింటున్నది ఏంటంటే మనం తింటున్నది అదంతా విషతుల్యం అయిపోయి ఇన్సెక్టిసైడ్స్ కానీ పెస్టిసైడ్స్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇన్డిస్క్రిమినేట్ యూస్ అంటే విషక్షణారహితంగా తయారు వాడటం జరుగుతుంది దాని నుంచి ఏంటంటే మనకి లాంగ్ రన్లో హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా వస్తాయి అనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది యాక్చువల్గా నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రాజేంద్ర నగర్ ఫార్మర్స్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో ఏడీఏగా చేస్తున్నాను కొంచెం నాకు ఆ అవగాహన ఉంటాం వాళ్ళు రైతులు ఏ విధంగా విచక్షణారహితంగా పురుగు మందులను వాడుతున్నారనే అవగాహన కూడా నాకు ఉండడం వలన నేను ఈ కిచెన్ గార్డెన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత అంచెలంచెలుగా అంచెలంచెలుగా దీన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ స్టార్టింగ్లో ఉద్యాన శాఖ వాళ్ళ ప్రోద్బలంతో పెట్టిన కిట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఈ రోజుకి ఈ స్టేజ్కి తీసుకురావడం జరిగింది మెయిన్గా కిచెన్ గార్డెన్కి ఏంటంటే చాలామందికి అపోహలు ఉంటాయి ఏంటంటే రూఫ్గా రూఫ్ ఏమన్నా పాడవుతుందా లేదు రూఫ్ బరువు మొయ్యగలదా ఇట్లాంటి కొన్ని వాళ్ళకి ఏంటంటే అపోహలు ఉండటం జరుగుతుంది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం రూఫ్ని స్లోప్ పెట్టుకుంటే చాలు జనరల్గా ఇవాళ రేపు ఏంటంటే రూఫ్ డాక్టర్ ఫిక్స్ ఇట్ అని ఏదో వాటర్ ప్రూఫ్ది కలుపుతున్నారు స్లాబుల్లో సో మీకేమి మనకేమి ప్రాబ్లం లేదు వాటర్ నిలబడుతుంది దాని మూలాన ఏమన్నా సీపేజ్ అవుతుంది అనే ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఒకటే ప్లేస్లో ఒక టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫీట్లో ఉన్న వాటర్ ట్యాంక్ బరువు మొయ్యగలిగినప్పుడు మనం రూఫ్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసిన ఈ గ్రో బ్యాగ్స్ కానీ ఇవి మనకి బరువు కాదు ఈ రెండు అపోహలని తొలగించుకుంటే చాలు తర్వాత మెయిన్గా ఏంటంటే ఓకే కిచెన్ గార్డెన్ స్టార్ట్ చేద్దాము అన్న తర్వాత మెయిన్గా మనకు వచ్చే సందేహం ఏంటంటే మట్టి ఏ విధంగా ఏ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద గ్రో బ్యాగ్స్ ఏ విధంగా వెళ్దాము మళ్ళకు వెళ్దామా పర్మనెంట్ మళ్ళకు వెళ్దామా లేదు స్టార్టింగ్లో టెంపరీగా ఏదైనా గ్రో బ్యాగ్స్ మీద తీసుకుంటా వెళ్దామా లేదు ఇవాళ రేపు ఫైబర్ టబ్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఫైవ్ డబ్ ఫైబర్ టబ్స్లో చేద్దామా ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే మన ఇంటి సభ్యులు ఎంతమంది ఇంటి సభ్యుల అవసరాలు ఎంత అనేది ఒక అవగాహనకు తెచ్చుకొని దానికి తగ్గట్టుగా ఎన్ని స్క్వేర్ ఫీట్స్ మనము గార్డెన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఒక అవగాహన ప్లాన్ చేసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా ఏంటంటే మనము కంటైనర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ గార్డెన్ అంతా మనకి మెయింటైన్ చేయడానికి కానీ దీనికి కానీ మా హస్బెండ్ 
బ్యాక్ బోను ఏదైనా నాకు కావాలి ఇది కావాలి అంటే ఇమీడియట్గా వితిన్ హాఫ్ డేలో నాకు అట్లా అరేంజ్ చేయడం కానీ అవన్నీ చాలా వరకు టెక్నికల్గా ఇది మీరు గమనించుంటారు పర్మనెంట్ పెండాల్ వేసేసుకున్నాను నేను ఈ పర్మనెంట్ పెండాల్ ఏంటంటే చాలా వరకు మా హస్బెండ్ ఇంజనీర్ ఆయన దగ్గర ఉన్న వర్కర్స్ తోటి వేయించడం జరిగింది చాలా వరకు మేము త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ మీరు ఇక్కడ గమనించుంటారు ఈవెన్ నేను బంగాళదుంప కూడా నా గార్డెన్లోనే పెంచుకుంటాను ఇది బంగాళదుంప నేను కేవలం ఒక ఉల్లిపాయ కోసమే నేను మార్కెట్కి వెళ్తాను మిగతా దేనికి నేను మార్కెట్కి వెళ్ళను ఇది ముల్లంగి రెడీ అయిపోయింది తీయడానికి బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ద వేస్ట్ అన్న కాన్సెప్ట్ తోటి ఈ వాటర్ బాటిల్స్ తోటి నేను ఒక వర్టికల్ గార్డెన్ తయారు చేయడం జరిగింది ఇది కనుక సక్సెస్ అయితే ఈ రకంగా ఇట్లా కంటిన్యూషన్ గార్డెన్ చుట్టూతో బ్యూటిఫికేషన్ అట్ ద సేమ్ టైం వర్టికల్ గార్డెన్ మనకి ప్లేస్ మినిమైజేషన్ కోసం కూడా ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే దీనిలో ప్రస్తుతం నేను పాల్కొని పెట్టడం జరిగింది తర్వాత ఇది పుదీనా మీకు అందరికీ తెలిసిందే మొన్న మధ్య మొత్తం తిన్నింగ్ చేశాను దీన్ని హైబర్నేట్ చేసుకుంటూ మనకి ఆకు తినే పురుగులు చాలా వచ్చేసాయి మామూలుగా అయితే ఇది మొత్తం డ్రమ్ అంతా పాకేసేసింది ఇక దీని మూలాన మొత్తం అంతా తోట అంతా ఆకు తినే పురుగులు పాకిపోతున్నాయి స్పొడాప్టర్ అంటారు దాన్ని దాని మూలాన ఏం చేశానంటే మొత్తం తిన్నింగ్ చేసేసి దీన్ని ఇలా ఉంచేసాను మళ్ళీ కొత్త చిగురు వస్తుంది దీనికి ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు రూటింగ్ అంతా ఉంటుంది లోపల ఈ రకంగా ఇది మళ్ళీ రీజ్యువినేట్ అవుతూ ఉందన్నమాట ఈ ఇవి వచ్చేసి మీకు క్యాలీఫ్లవర్ తర్వాత ఇదేమో చుక్కకూర ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్రెడీ నారు పోసిన మిర్చి ఇంకొక నాలుగైదు రోజులు అయితే రెడీ అవుతుంది మళ్ళీ ఇంకో సైకిల్ కోసం నెక్స్ట్ సైకిల్ కోసం అని ఇది ఫిబ్రవరి సైకిల్ కోసం అని చెప్పేసి నారు పోయడం జరిగింది ఇక్కడ కొంచెం ఇది ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే వంగనారు కూడా ఉంది ఇదంతా ఇది మళ్ళీ సెకండ్ సైకిల్ కోసం అని చెప్పి నేను వంగనారు కూడా పోయడం జరిగింది ఈ రకంగా ఏంటంటే మల్టీ లేయరింగ్ అనమాట అంటే ఒకే డ్రమ్లో నాలుగైదు రకాలని మనం నారు పోసుకుంటూ మళ్ళానేమో వెజిటబుల్స్ కూడా వేసుకుంటూ వస్తున్నాము ఇది వచ్చేసి మీకు నారు పోయడం జరిగింది ఇది బీట్రూట్ అనమాట ఇది ఇంగ్లీష్ బీట్రూటు ఇదేమో మన నేటివ్ బీట్రూట్ అనమాట అంటే స్కార్లెట్ అంటారు ఇది స్కార్లెట్ను మనది బీట్రూట్ అనమాట రెడ్ రాడిష్ స్కార్లెట్ అంటే రెడ్ రాడిష్ తర్వాత ఇదిగోండి ఈ రకంగా ఇక్కడ రాడిష్ పెట్టడం జరిగింది తర్వాత నా దగ్గర వంకాయ దాదాపుగా ఐదు ఆరు రకాల వంకాయలు ఉన్నాయి నల్ల వంకాయ ఉంది ఇది విత్తనం కోసం ఆపడం జరిగింది చాలా తెల్లగా మంచు ముద్దలాగా ఉంటుంది అనమాట స్నో వైట్ ఇదిగోండి ఇక్కడ కొన్ని యాస్పీషియస్వి అలా పెంచడం జరిగింది ఇది తులసి ఇది బ్రహ్మ కమలం మొన్న అదంటే దాదాపుగా దీనికి టెన్ ఫ్లవర్స్ దాకా పౌర్ణమి రోజున టెన్ ఫ్లవర్స్ దాకా పూయడం జరిగింది ఇదేంటంటే చాలా యాస్పీషియస్ ఇంట్లో బ్రహ్మ కమలం పూసింది అంటే చాలా గొప్పగా చెప్తారు అంట ఇంటికి అంత శుభం జరుగుతుంది అని తర్వాత ఇది పైన్ ఆపిల్ ఇది మామూలుగా అయితే తీసుకొచ్చి రెడ్ పైన్ ఆపిల్ తీసుకొచ్చి నేను వన్ ఇయర్ పైన అవుతుంది ఇంకా ఏంటి ఇంత మటుకి పైన్ ఆపిల్ రాలేదు అని నేను ఆలోచిస్తున్న టైంలో ఎవరు చెప్పారు ఇది ఎయిటీన్ మంత్స్ కానీ ఫ్లవరింగ్ అది పైన్ ఆపిల్ రాదు అని సో వెయిటింగ్ ఫర్ ద పైన్ ఆపిల్ అనమాట ఇంకా తర్వాత పొట్లకాయలు రెండు రకాల పొట్లకాయలు ఉన్నాయి మామూలుగా ఇది దేశవాళ్ళు పొట్లకాయ అంటే మనకి లాంగ్ అనమాట స్నేక్ గార్డు తర్వాత ఇది పిచ్చుక పొట్లకాయ అంటారు ఇది బాగా కాస్తుంది చాలా హెవీ ఎల్డరు పిచ్చుక పొట్లకాయ ఈ రెండు రకాల పొట్లకాయలు ఉన్నాయి కాకరకాయలు గ్రీన్ కాకరకాయ ఉంది వైట్ కాకరకాయ ఉంది రెండు రకాల కాకరకాయలు ఉన్నాయి మనకి మామూలుగా రెడ్ గ్రామ్ యాన్యువల్ క్రాప్ మనకి ఒక సంవత్సరం తోటి అయిపోతుంది బట్ ఇదేంటంటే ఫోర్ ఇయర్స్ క్రాప్ అనమాట మనం వన్ ఇయర్ క్రాప్ రాగానే మళ్ళీ కట్ చేసేస్తూ ఉంటే ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు కూడా మనకి ఈ రెడ్ గ్రాము అంటే కంది రెడ్ గ్రాము మనకి కాత వస్తుంది అనమాట ఇది కొలంబో వెరైటీ ఈ తర్వాత ఇక టమాటాలు అన్ని రకాలు నా దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఉన్నాయి బెండ సైకిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది మొన్న ఈ మధ్య తీసేసాను ఒక సైకిల్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ సైకిల్కి రెడీ అవుతూ ఉంది లీఫీ వెజిటబుల్స్ మెంతులు రెడీ అవుతున్నాయి స్ప్రౌటింగ్ అదంటే ఇనిషియేషన్ అయ్యింది మనకి రెడీ అవుతున్నాయి ఈ మెంతులు మిద్దె తోటల సాగులో చాలా మందికి అపోహలు ఉన్నాయి అసలు రూఫ్ బరువు మోయగలదా ఎలాంటి గ్రో బ్యాగ్స్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏ పంటలు పండించాలి అన్న అవగాహన చాలా తక్కువ ముందుగా మిద్దె తోట సాగులో మెలకువలను తెలుసుకొని సాగు వైపు అడుగులు వేయాలి అంటున్నారు ఉషారాణి తన అనుభవాలను పంచుకుంటున్నారు ఈ రకంగా మనకి బల్లలు పోసే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి మనము ఇవి బల్లలు పోయించుకొని బల్లల కింద ఇటుకలు పెట్టుకుని కూడా పైకి లేపుకోవచ్చు దీని మూలాన ఏంటంటే నేల కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఆరిపోతూ ఉంటుంది కింద ఏదైనా ఆకు కానీ చెత్త ఆకు కానీ ఏదైనా పై పడి ఏదైనా పురుగులు కానీ హైబర్నేట్ అవ్వకుండా దాని దగ్గర దాక్కొని మనకి మళ్ళీ డ్యామేజ్ చేయకుండా కూడా మన
ఉంటుంది రూఫ్కి కూడా ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది ఈ మెటీరియల్ కూడా చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ డ్రమ్స్కి నేను ఏం చేశానంటే అడుగున హ్యాలో బ్రిక్స్ లైట్ వెయిట్ బ్రిక్స్ పెట్టేసి దాని మీద డ్రమ్ము కట్టెడ్ డ్రమ్స్ని ఒకదానికి ఒకటి ఆన్ ఆన్ పెట్టేయడం జరిగింది దీని మూలాన కూడా వెయిట్ రూఫ్కి వెయిట్ పడకుండా మనం మెయింటైన్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఈ రకంగా మనం కొంచెం ఒక్కొక్కసారి గోవా కట్టేటప్పుడు ఇల్లు కట్టుబడి అవుతున్నప్పుడు గోవాలు కట్టేటప్పుడు కూడా మనకి నిచ్చెన లాంటిది ఒకటి వస్తుంది అదంటే కర్రలతో వచ్చేది ఆ రకంగా ఈ బల్లలు అవైలబిలిటీ లేకపోయినా కూడా మనం ఆ చెక్క ఈ కొనేసేసుకుని నిచ్చెనలాగా వస్తాయి వాటిని కొనుక్కొని కూడా కింద ఇటుకల్ని పెట్టుకుని దాని మీద ఈ కంటైనర్స్ని పెట్టుకోవడం ఉత్తమమైన పద్ధతి అనమాట మిద్దె తోటలో కూరగాయలు ఆకుకూరలనే కాదు పండ్లను ఔషధ మొక్కలను పెంచుతున్నారు ఆ వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం ఇదేంటంటే ఇంటి తోటలోనే మనకి కూరగాయలతో పాటు మనకి అనుకూలం ఉన్నంత వరకు అనువైనంత వరకు మనకి రూఫ్ గార్డెన్లో ప్లేస్ అవైలబిలిటీని బట్టి ఫ్రూట్ ట్రీస్ని కూడా పెట్టుకుంటే చాలా మంచిది ఇది అంజూర్ అనమాట ఇది చాలా హెల్త్కి మంచిది దీంట్లోంచి మనకి అన్ని విటమిన్స్ కానీ మినరల్స్ కానీ చాలా మనకి అందుతాయి ఈ రకంగా మనం ఈ అంజూర్ ఏంటంటే మాకు దాదాపుగా ఇయర్కి వచ్చేసి ఒక నలభై నుంచి యాభై ఫ్రూట్స్ కాస్తూ ఉంది వీటిల్లో మూడు రకాల మామిడిలు పెట్టడం జరిగింది పునాసు రకం ఏంటంటే మనకి మూడు వందల అరవై రోజులు మా మామిడికాయలు కాయడం జరుగుతుంది మనకి ఏంటంటే ఇది కూడా వెజిటబుల్ పర్పస్ కింద పప్పులకి పచ్చళ్ళకి దానికి వాడుకోవడానికి ఉంటుంది అన్నట్లుగా మనం పునాసు వెరైటీని కూడా ఒకటి ఎంకరేజ్ చేయడం జరిగింది ఇది స్వీట్ లైమ్ అనమాట ఆరోగ్యపరంగా ఇది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం ఉన్న చెట్టు ఇవాళ రేపు అందరు రూఫ్ గార్డెన్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు దీన్ని కూడా ఒక దీని కింద యాడ్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది ఇదేంటంటే షుగర్ పేషెంట్స్కి ఏంటంటే షుగర్ కంట్రోల్ అవుతుంది ఇన్సులిన్ కంట్రోల్ ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ అవి కంట్రోల్ అవుతాయి ఇది మౌత్ ఫ్రెషనర్గా కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇది తిన్న తర్వాత మినిమం ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ మనకి నోట్లోంచి ఆ ఫ్లేవర్ పోదనమాట అది నా సెల్ఫీ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి నేను గమనించింది ఇందులో ఏంటంటే నాటు దొండకాయ ఉంది పెన్సిల్ దొండకాయ ఉంది ఏంటంటే దొండకాయ మెయిన్ ఏంటంటే మనం ఒకసారి వన్స్ అది ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యిందంటే రూఫ్ గార్డెన్ మొత్తం తనని ఆక్యుపై చేసి వస్తుంది మిగతా వాటిలకి చాలా కాంపిటీషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట మనకి షేడ్ కానీ ఏదైనా నీడ కానీ అట్లాగా మిగతా వాటిని అసలు రానియకుండా చేసేస్తుంది దీన్ని నాకు దొండకాయలు కావాలి అట్ ద సేమ్ టైం నాకు లిమిటెడ్ ఏరియాలో ఇది కావాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఏంటంటే ఇలా దీన్ని ట్రెల్లీస్ అంటారు ఈ రకంగా ట్రెల్లీస్ని పెట్టేసేసి దీన్ని లిమిట్ చేయడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఇది నాకు డే ఆఫ్టర్ డే హాఫ్ కేజీ దాకా వచ్చేది ఇది వచ్చేసి వాటర్ యాపిల్ అనమాట జనరల్గా ఇది చాలా పెద్ద మొక్క పెద్ద చెట్టు మనకేంటంటే ఇంత పెద్ద చెట్టు రూఫ్ గార్డెన్కి సూటబుల్ అవుతుందా లేదా అని చాలామందికి సందేహం ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే మనం గ్రౌండ్ మీద వేస్తే ఒక రెండు మూడు వందల నాలుగు వందల కాయలు కాస్తాయి అనుకుంటే రూఫ్ గార్డెన్ మీద వేస్తే ఒక డెబ్బై ఎనభై కాయలు వస్తాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే కంటైనర్స్కి సంబంధించి ఫ్రూట్ ట్రీస్కి ఏది సూటబుల్ అనేది చాలామందికి పలు సందేహాలు ఉన్నాయి నేను ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఎయిటీన్ నెంబర్ కుండి అనమాట ఎయిటీన్ నెంబర్ కుండి దీని మీద ఇంకా జీరో జీరో సైజ్ కుండి కూడా ఉంటుంది ఇంకా పెద్దగా ఉంటుంది కాకపోతే నేనంటే ఇట్స్ ఇన్ఫ్ మళ్ళీ వెయిట్ పెరగకూడదు అట్ ద సేమ్ టైం ఒకటే ఫ్రూట్ ట్రీకి సంబంధించి పెద్ద కంటైనర్ పెట్టి వెయిట్ పెట్టడం ఎందుకు అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఎయిటీన్ నెంబర్ కుండి తీసుకొచ్చి ఇది పెట్టడం జరిగింది ఇదే ఎయిటీన్ సైజు కుండీలో నిమ్మ పెట్టడం జరిగింది నాకు దాదాపుగా నూట యాభై కాయల దాకా ఇది నిమ్మ వచ్చింది అనమాట మీరు గమనించి ఉంటారు ఇప్పుడే చెట్టు మీద దాదాపు ఒక నలభై యాభై కాయ దాకా ఉన్నాయి నేను ఆల్రెడీ కోసేసుకోవడం జరిగింది మరి కుండి సైజ్ ఏం నేను పెద్దగా ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఈ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ టూ ఫీట్ ఉండాలి అంటే మేబీ ఏమన్నా తర్వాత మనం టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో కాకుండా కాకపోతే మనకేంటంటే ప్రస్తుతానికి ఇది బాగానే ఉంటుంది తర్వాత ఏదైనా ఫ్యూచర్లో మనకి దీనికి కాంపిటీషన్ వచ్చింది బాగాలేదు అనుకున్నప్పుడు ఇంకా అప్పుడు ఆలోచించాలి ప్రస్తుతానికి అయితే నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఎయిటీన్ సైజు కుండి కానీ జీరో జీరో సైజు కుండి కానీ ఇట్స్ ఇన్ఫ్ టు ఫ్రూట్ ట్రీస్ మనకి చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు వన్ మంత్కి ఒకసారి టూ మంత్స్కి ఒకసారి కొంచెం పాటింగ్ మీడియాకి ఏదైనా సప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఏదైనా వర్మీ కంపోస్ట్ కానీ లేదు బయో ఫర్టిలైజర్ కానీ సీవీడ్ గ్రాన్యూల్స్ కానీ బోన్ మీల్ లేకపోతే ఏదైనా కేక్స్ మస్టర్డ్ కేక్స్ లాంటివి ఇట్లాంటివి యాడ్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే మనకి చాలా ఖాతా తీసుకోవచ్చ
ఇంత మటుకి నాకేం కాత రాలేదు కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఏమన్నా కాత రావచ్చు ఎందుకంటే అంత కొత్త చిగురు అది రావడం జరుగుతుంది ఇది వచ్చేసి యాపిల్ బెర్ నాకు మొన్న సీజన్లో దాదాపుగా దీని నుంచి వంద కాయ దాకా వచ్చింది తర్వాత కట్ చేసిన తర్వాత సడన్గా ఎందుకో ఇది నాకు నిట్ట నిలువుగా ఆకులు మొత్తం రాలిపోయి ఎండిపోయడం జరిగింది చాలా బాధపడ చాలా బాధపడ్డ ఏంటి ఎందుకు ఇట్లా అయ్యింది అని ఏమన్నా లోపల రూట్ రాట్ కానీ ఏమన్నా విల్టింగ్ కానీ వచ్చిందేమో అన్న సందేహం వచ్చింది వచ్చేటప్పుడు మా ఇంకా బయో ఫర్టిలైజర్ ట్రైకోడర్ మా విరిడి అని ఉంటుంది అది విల్ట్ అగైనెస్ట్ అనమాట ఏదైనా మనకి సీడ్ బాన్ ఫంగల్ డిసీజెస్ కానీ ఏదైనా ఉన్నా కూడా దాని నుంచి ఎండు తెగులు అట్లాంటివి కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటాయి మనకి ట్రైకోడర్ మా విరిడి అని ఆ ట్రైకోడర్ మా విరిడి పౌడర్ని తీసుకొచ్చేసి డ్రెంచింగ్ లాగా చేయడం జరిగింది అది చేసిన తర్వాత మిరాక్యులస్గా చూస్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు గమనిస్తున్నారు మీరే మళ్ళీ రీజ్యూనేట్ అయ్యి కొత్త చిగురు రావడం జరిగింది అనమాట పొమాగ్రినైట్ ఒక వన్ వీక్ బ్యాకే దీని నుంచి దాదాపుగా ఏడెనిమిది కాయలు కోయడం జరిగింది ఇంకేంటంటే ఒక కాయ చెట్టుకు ఉంచాలన్న ఉద్దేశంతో ఇలా ఉంచడం జరిగింది దీని నుంచి నేను ఈ సీజన్లో ఎనిమిది కాయలు తీసుకున్నాను ఈ ఇది కూడా మీరు గమనించి ఉంటారు దానికిలాగా నేను ఎయిటీన్ సైజు కుండ కుండి కానీ జీరో జీరో సైజు కుండి కానీ కానీ ఏం లేదు జస్ట్ ఏంటంటే నేను పెయింట్ డబ్బాలో పెట్టడం జరిగింది పెయింట్ డబ్బాలో పెట్టిన తర్వాత ఇది చాలా కొత్త చిగురు వచ్చింది చాలా దాదాపు మొక్క ఇంత సైజు ఉన్నప్పుడు దీనిలో పెట్టడం జరిగింది ఇక మెడిసినల్ వచ్చేటప్పటికి కింద మీకు స్టీవియా షుగర్ ప్లాంట్ ఒకటి ఉంది తర్వాత ఇక్కడ ఒకటి మింటి లీఫ్ ఒకటి ఉంది తర్వాత ఇది మరువం కూడా మెడిసినల్ ప్లాంటే తర్వాత ఇది సబ్జా ఇది కూడా మెడిసినల్ ప్లాంటే మనకి చాలా బ్యాసిల్ అంటారు అనమాట ఇది చాలా మంచి తోటకి ఫ్రాగ్రెన్స్ ఇవ్వడము మంచి ఫ్లేవర్ తర్వాత ఏదైనా రిప్లెంట్ టు ద పెస్ అనమాట ఏదైనా పురుగులకు కానీ దీనికైనా దీని ఘాటు వాసనకి ఏంటంటే పురుగు కూడా ఇట్స్ జస్ట్ యాక్ట్ లైక్ రెప్లెంట్ అనమాట అట్లా ఇట్లా వికర్షిస్తుంది అనమాట ఏదైనా పురుగు అటాక్ అది రాకుండా వికర్షిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇది కలర్ లీవ్స్ కూడా ఏంటంటే మనం అక్కడక్కడ ఇది బ్యూటిఫికేషన్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే కలర్ లీఫ్ ఉండటం వల్ల ఇట్ అట్రాక్ట్స్ ద హానీ బీస్ అనమాట మనకేంటంటే కొంచెము అదేంటి ఈ పువ్వు ఇది ఉండటము తోటి మనకి తేన తేనె టీగలు అట్రాక్ట్ అయ్యి గార్డెన్లోకి తేనె టీగలు ఎంటర్ అయ్యాయి అంటే మనకి గాడ్స్కి సంబంధించి ఫ్రూట్ సెట్టింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది మనం ఏంటంటే హ్యాండ్ పాలినేషన్ అన్నా చేయాలి బ్రష్ పాలినేషన్ అన్నా చేయాలి అలాంటి పని లేకుండా ఇవేంటంటే కొంచెం ఈ ఫ్రూ అదేంటి ఫ్లవరింగ్ ఇవ్వి మనం గార్డెన్లో అక్కడక్కడ పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఇట్ అట్రాక్ట్స్ ద హానీ బీస్ ఆటోమేటిక్గా మనకి నేచురల్ పాలినేషన్ జరిగి గాడ్స్ ఫ్రూట్ సెట్టింగ్ బాగుంటుంది అనమాట ఉషారాణి గారి మిద్దె తోటలో ప్యాషన్ ఫ్రూట్ క్రీపర్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది పైనాపిల్ మొజంబి లెమన్ ఫ్లేవర్స్తో కలగలిపిన ఈ ఫ్రూట్ ఎన్నో పోషకాలు కలిగిన పండు అని అంటున్నారు ఉషారాణి ప్రతి సంవత్సరం నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల పండ్లు ఈ క్రీపర్ నుంచి లభిస్తున్నాయి మరి ఈ పండు యొక్క స్పెషాలిటీ ఏమిటో ఉషారాణి గారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం మా రూఫ్ గార్డెన్లో మెయిన్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ప్యాషన్ ఫ్రూట్ క్రీపర్ ఉంది కింద గ్రౌండ్లో గ్రీన్ బెల్ట్ ఉంది గ్రీన్ బెల్ట్లో మేము ప్యాషన్ ఫ్రూట్ టెంపుల్ ట్రీస్ మందారాలు తర్వాత గన్నేరు పూలు నందివర్ధనము ఇవన్నీ వేసాము దాంతోపాటు ప్యాషన్ ఫ్రూట్ కూడా వేసాము ఇదేంటంటే మనకి జూన్ నుంచి ఫ్లవరింగ్కి వస్తుంది తర్వాత ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ హెవీ ఫ్రూటింగ్ వస్తుంది మా క్రీపర్ దాదాపుగా త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఈ క్రీపర్ ఉంది మాకు ఎవ్రీ ఇయర్ దాదాపుగా ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫ్రూట్స్ వస్తుంది మనం ఏంటంటే ఇది వెరీ వెరీ రిచ్ చెస్ట్ వైటమిన్స్ అండ్ ఎంజైమ్స్ మినరల్స్ ఉన్న జ్యూస్ అనమాట ఫారిన్ కంట్రీస్లో అయితే దీన్ని బీర్ ప్రిపరేషన్లో కూడా వాడతారు మనకేంటంటే ఇట్స్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పైనాపిల్ మొసంబి అండ్ లెమన్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది చాలా రిచెస్ట్ హెల్దీయెస్ట్ పాయి హెల్దీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా రిచెస్ట్ జ్యూస్ కాస్ట్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ జ్యూస్ మామూలుగా మన రొటీన్ రెగ్యులర్ జ్యూసెస్ లా కాకుండా ఇదేంటంటే గ్లాస్ ఆఫ్ జ్యూస్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ దాకా ఉంటుంది ఫ్రూట్స్ కూడా చాలా కాస్ట్లీ ఉంటాయి కేజీకి ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఫ్రూట్స్ వస్తాయి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కాస్ట్ ఉంటుంది ఇది కూడా సో మా గార్డెన్ స్పెషల్ ఈ ప్యాషన్ ఫ్రూట్ అనమాట బాల్కనీలు టెర్రస్లే కాదు ఇల్లు అపార్ట్మెంట్లో ఎక్కడ చిన్న స్థలం ఉన్నా కూరగాయలు పండ్లు సుగంధ ద్రవ్యాలు పండించాలి సేంద్రియ పద్ధతిలో ప్రతి ఇంట్లో పట్టణ వ్యవసాయం చేపట్టాలి దీనివల్ల ప్రజల ఆరోగ్యం మెరుగవడంతో పాటు పచ్చదనం పెరిగి పర్యావరణానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది మేముండే ఫ్లోర్లో ఏంటంటే
గ్యాసెస్ కానీ ఏమైనా ఉంటే అబ్జర్వ్ చేస్తూ మనకి ఆక్సిజనేటెడ్ ఎయిర్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇది కూడా పోతీస్ అంటారు గోల్డెన్ పోతీస్ అని మనీ ప్లాంట్ అని కూడా అంటారు ఇది కూడా నాసా రికమెండెడ్ ప్యూరిఫైయర్ అనమాట తర్వాత దీన్ని వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ ఐవీ అంటారు ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్యూరిఫైయర్ రికమెండెడ్ బై నాసా ఇది తమలపాకు కూడా ఉంది ఇక్కడ మనకి ఇది కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ యాస్పీషియస్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్యూరిఫైయర్ అనమాట నేను నిమ్మగడ్డి ఇది మస్కిటో రిప్లైంట్ అంటారు అట్ ద సేమ్ టైం దీంతో టీస్ కూడా తయారు చేసుకుంటే జలుబు ఉన్నప్పుడు ఇది మీకు కట్ చేస్తే మీకు స్మెల్ చూస్తే తెలుస్తుంది చాలా ఘాటుగా ఇది కూడా సొక్కులెంట్ ఇది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాసా ప్యూరిఫయర్ ఎలోవేరా ఇది నేను గార్డెన్ బ్యూటిఫికేషన్ కోసం నేను తయారు చేసిన ఫౌంటైన్ అనమాట నేను ప్లాంట్స్కి ఎక్కువగా వాటర్ పడుతున్న సౌండ్ చాలా ఇష్టం అంట వేవ్స్ అవి సో అందుకని ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న సైజు ఫౌంటైన్ పెట్టుకున్నాను ఇది కూడా నేను ఇంట్లో తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఫౌంటైన్ అనమాట ఆ తర్వాత ఇది జేడ్ ప్లాంట్ ఇది కనుక మనకి డోర్ స్టెప్ కానీ మనం ఎంటర్ అయ్యే ప్లేస్లో కానీ పెడితే చాలా మంచిది అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు సో ఈ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాసా ప్యూరిఫయర్ వామాకు ఇది ఇది కూడా చాలా వరకు మెడిసినల్ వాల్యూ ఉంది దీంతో కూడా నేను డిటాక్స్ వాటర్ని తయారు చేస్తూ ఉంటా అట్ ద సేమ్ టైం జలుబు వచ్చినప్పుడు ఒక రెండు మూడు ఆకుల్ని మనం కడిగేసి రెండు మూడు ఆకుల్ని రోజు ఒక వన్ వీక్ పాటు దీన్ని గనక తింటే మనకి ఆటోమేటిక్గా జలుబు ఏదైనా ఉంటే పోతుంది అట్ ద సేమ్ సేమ్ టైం స్టమక్ బ్లాక్స్ కానీ ఇండైజేషన్ కానీ ఉన్నా కూడా ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఫైవ్ లీటర్ క్యానికి ఒక థర్టీన్ పాకెట్స్ వచ్చేటట్టుగా ఇది ఆల్మోస్ట్ వర్టికల్ గార్డెనింగ్ కాన్సెప్ట్ అనుకోండి అంటే ఏంటంటే మనకి లిమిటెడ్ ఏరియాలో ఎక్కువగా మనం పెంచడానికి వీలుగా అయ్యే ఉండేటట్టుగా ఆర్నమెంటల్స్ ఆర్నమెంటల్స్ కానీ ఏవైనా లేకపోతే ఉల్లి పరకకు కూడా ఇది చాలా రికమెండెడ్ మనకి ఉల్లి పరక వెజిటబుల్స్లోకి దానికి వేయడానికి నేనేంటంటే ఆర్నమెంటల్ పర్పస్ కోసం అని చెప్పేసి ఈ పోర్షిలీన్ తర్వాత ఈ మిస్ అండ్ ఆ వెరైటీస్ని వీటిని ఇట్లా పెట్టడం జరిగింది ఇది నేను ఇంట్లో తయారు చేయడం జరిగింది వేస్ట్ బాటిల్స్ టూ లీటర్ ఏంటి స్ప్రైట్ బాటిల్స్తో ఫైవ్ లీటర్ క్యాన్ తోటి ఈ రకంగా మనకి మొత్తం టోటల్ థర్టీన్ పాకెట్స్ స్పైరల్ టైప్లో తయారు చేయడం జరిగింది అనమాట ఇది రబ్బర్ ప్లాంట్ అనమాట ఇది చాలా మందంగా ఉండి లగ్జ్ ఏంటి చాలా లష్ గ్రీన్ కలర్లో ఉండి చాలా బాగుంటుంది చూడటానికి అట్ ద సేమ్ టైము ఈ లీఫ్ షేప్ ఇది దీన్ని బట్టి ఏంటంటే ఇట్ అట్రాక్ట్స్ లక్ష్మీదేవి ఇన్ టు ద హౌస్ అనమాట అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది ఇట్ అలౌస్ ఓన్లీ ద పాజిటివ్ పవర్స్ అనేది ఒక నానుడు ఉంది దాని మూలాన దిస్ ఆల్సో నాసా ప్యూరిఫయర్ అనమాట దీన్ని పీస్ లిల్లీ అంటారు అనమాట అంటే వైట్ ఫ్లవర్ ఇట్లాగా పాము పడగలాగా వస్తుంది అదేంటంటే ఇట్ గివ్స్ ఇండికేషన్ టు ద పీస్ అని ఇండికేషన్ వస్తుంది అనమాట సో దానికి ఆ రకంగా పీస్ లిల్లి అని పేరు వచ్చింది ఇది కూడా ఏంటంటే పాజిటివ్ వేవ్స్ని లోపలికి ఎలా వచ్చేస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో రబ్బర్ ప్లాంట్ నిన్ను పీస్ లిల్లీని గడపకు అవతల అవతల పెట్టడం జరిగింది మిస్సెస్ హుషారాయణ ప్రోత్బలంతో ఫస్ట్ ఇది టెరస్ గార్డెన్ క్యాజువల్గా స్టార్టింగ్లో కొన్ని మొక్కలతో మొదలు పెడదాం అనుకుని మొదలు పెట్టాం దీనివల్ల మనకేంటంటే ఏ రోజు మనం ఇంట్లో వండుకునే ప్రతి వంట కూరగాయలు కూడాను కూరలు కూడా ఫ్రెష్ వెజిటబుల్ చేయటం వల్ల చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది టేస్ట్ ఉంటుంది మన హెల్త్కి వెరీ వెరీ యూజ్ఫుల్ వెనుక ఇప్పుడు బయట మనకు కొట్టే క్రిమికల్ కానీ ఆ మందులు ఏమి దీనికి ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఉండటం వల్ల మనం హెల్త్గా చాలా హెల్తీగా ఉన్నాం దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానం లేదు వెరీ యూజ్ఫుల్ టు టెరాస్ గార్డెన్ బెటర్ టు గో ఆల్ ఇది ఇవాళ నీలతల్లి కార్యక్రమం నమస్తే ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సహ సమర్పించిన వారు ఫ్లోవెల్ పంపులు వాడండి బంగారు పంటలు పండించండి ఫ్లోవెల్ పంపులే వాడండి